హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇన్సులేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం అందుకంటే ముందుగా మా ఛానల్లో ఈ యొక్క వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా ఛానల్లో మేము ప్రతిరోజు త్రీ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం సో ఈ యొక్క త్రీ వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన టాపిక్ అనేది ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఉండొచ్చు సో ఈ యొక్క మీకు నచ్చిన యొక్క టాపిక్ మీకు నచ్చిన టాపిక్ అనేది మీకు కావాలి వచ్చిన సమయంలో చూడాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇన్సులేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్ అనేది నాన్ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటంటే మెటల్తో తయారు చేయలేని సబ్స్టెన్స్ అంట సో ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆల్మోస్ట్ అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట సో అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ని అసలు ఎందులో పంపించదు ప్రవాహం జరగడానికి ఇది ఒప్పుకోదనమాట సో అంటే ఇలా ఒప్పుకోకపోవడం అంటే ఏంటంటే ఇందులో కరెంట్ అనేది ప్రవహించదు సో ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్లు ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ప్రవహించదు అంటే ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రవాహం అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రవాహం అనేది ఇందులో జరగదు అనమాట సో ఇలా జరగపో ఇలా జరగడానికి జరగలేని వాటిని ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ని అయినా మనం ఇన్సులేటర్స్ అని అంటాం ఓకేనా సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటాం ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఇందులో ప్రవహించే కరెంట్ని ఎంత కరెంట్ అయినా అసలు ఇందులో కరెంట్ అనేది ప్రవహించదు దీన్ని మనం ఇన్సులేటర్ అని అంటాం ఉదాహరణకి మనం రబ్బర్ వుడ్ ప్లాస్టిక్ మైక ఇప్పుడు మీరు ఈ యొక్క రబ్బర్ తీసుకోండి రబ్బర్లో మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్రవహించవు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అనేది అస్సలు మీరు దానికి సప్లై ఇచ్చినా కూడా ఒక ఫేస్ వైర్ కానీ టచ్ చేసినా కూడా దాన్ని టచ్ చేసి మనం చైర్ని పట్టుకున్నా కూడా మనం కరెంట్ అనేది షాక్ కొడుతుంది ఎందుకంటే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రవాహం అనేది జరగదు ఓకేనా సో మీరు అన్నట్టు మనం చెప్పుకున్నాం చైర్లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా ఈ యొక్క ఛార్జ్ మనం దీనికి మనం రాపిడ్ వల్ల జరుగుతుందని అన్నాను సో ఈ యొక్క రాపిడ్ వల్ల అనేది ఇక్కడ చం చాలా ఫోర్స్గా జరగాలన్నమాట సో అలా జరిగితే మనకి అక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి వైర్ అనేది టచ్ అయి ఉంది సో టచ్ అయితే మనకి అక్కడ ఛార్జ్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు సో చాలా రాపిడ్ చేయాలన్నమాట రబ్బు చేయడం వల్ల అక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జ్ అనేది స్టాటిక్గా కాన్స్టెంట్గా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క రబ్బింగ్ వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనం ప్లాస్టిక్ అనేది బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రవహించదు వుడ్ కూడా అంతే రబ్బర్ కూడా అంతే సో రబ్బర్ని మనం రబ్బర్ మ్యాట్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఎలక్ట్రికల్ ప్యానల్ బోర్డ్స్ కింద మనం దా రబ్బర్ మ్యాట్స్ని యూజ్ చేసి మనం వర్క్ చేయాలి అలాగే వుడ్ కొన్ని సందర్భాల్లో వుడ్స్ వుడ్స్ని కూడా వాడతారనమాట ఇన్సులేటర్స్గా సో ప్లాస్టిక్ మనం చూసాం చాలా దగ్గర చూసాం వైరు ప్లా పీవీసి పాలివెలన్ క్లోరైడ్ ఓకేనా సో మైక మైకాని కూడా యూజ్ చేస్తారు ప్లాస్టిక్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు ప్లాస్టిక్ అంటే మనకు వచ్చే కొన్ని ల్యాంప్స్ ల్యాంప్స్ కవర్ బాడీస్ బాడీ కవర్స్ వీటిని మనం ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తాం ఎందుకంటే బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో మీరు ఇన్సులేటర్ ఏదైనా ఇన్సులేటర్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది సో ఇలా చూడగానే చెప్ చెప్పాలి అంటే దేంతో ఏ యొక్క పదంతో కంపేర్ చేస్తారంటే డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ సో డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్లో కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఇన్సులేటర్ ఏదైతే ఉందో అది మంచి కండిషన్లో ఉందని చెప్తారు సో ఇన్సులేటర్ అనేది బాగుందని ఎలా చెప్తారంటే దాని యొక్క డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ బాగుందని చెప్తే బాగుంటుంది బాగుంది అని చెప్తే దాన్ని ఇన్సులేటర్ బాగుంది అన్నట్టే ఓకేనా ఇన్సులేటర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదని ఎలా చెప్తారంటే డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఓకేనా సో సపోజ్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా టేక్ అండ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఇట్ యాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్లో దీని యొక్క సంబంధించిన టర్మ్స్ కండిషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి దీని యొక్క టెస్టింగ్ నేచర్లో అన్నీ బాగున్నాయి అనమాట దీన్ని టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అన్ని కండిషన్కి యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దీని యొక్క డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది బాగుంది కండిషన్లో ఉందని చెప్తాం అనమాట ఇది అనమాట సో మన అందరికీ తెలుసు దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే షార్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కదా మనం చెప్పుకున్నాం షార్ట్ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ అనేది జీరోకి వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆ సమయంలో కరె
ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే దాన్ని మనం గుడ్ ఇన్సులేటర్ అంటాం సో దీని యొక్క డయాలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందని చెప్తాం సో ఉదాహరణకి నేను ఇంకొక వీడియో చేశాను ఇన్సులేటర్ అనేది ఫెయిల్ అవడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఆ వీడియో మీరు చూస్తే మీకు ఇన్సులేటర్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనం ఇంకో దీని గురించి ఇంకోటి తెలుసుకున్నాం సో ఈ యొక్క ఇన్స్ ఇప్పుడు మనకి డయాలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది ఈ యొక్క డయాలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఇన్సులేటర్ అనేది థిక్నెస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి మంచి కండిషన్ దీని యొక్క థిక్నెస్ అంటే రేటెడ్ వోల్టేజ్లో రేటెడ్ థిక్నెస్ అనేది ఉండాలి అనమాట సో కొన్ని వేల వోల్ట్ కొన్ని కిలో వోల్ట్స్లో ఒక థిక్నెస్ ఉంటుంది ఇన్సులేటర్ దాని యొక్క సైజు షేప్ మారిపోతుంది అనమాట కొన్ని వోల్టేజ్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సైజు అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సైజు షేప్ థిక్నెస్ 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 అనేది ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కొన్ని ఇంకోటి అనేది టెంపరేచర్ సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే సమయంలో టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండడం టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సమయంలో ఇది మెల్ట్ అవ్వకూడదు దీని టెంపరేచర్ ప్రభావం అనేది దీని మీద చూపించకూడదు సో టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఈ యొక్క ఇన్సులేటర్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు సో టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చి కూడా దీన్ని టెస్ట్ చేస్తారు సైజు షేపు థిక్నెస్ను కూడా టెస్ట్ చేస్తారు ఇంకో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ సో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది ప్రవహించడం జరుగుతుంది అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ అంటే తేమ తేమ అంటే ఏంటి వాటర్ సో వాటర్లో కరెంట్ అనేది ప్రవహించవచ్చు తేమలో సో అప్పుడు వాటర్ అనేది కండక్టర్ దీని మీద ప్రవహించడం ద్వారా దీని కింద క్రాస్ ఆమ్స్ ఉంటాయి క్రాస్ ఆమ్స్ ఛానల్స్ ఉంటాయి వీ ఛానల్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని త్రూగా దీనికి ఈ యొక్క ఛానల్కి ప్రవహించడం వల్ల క్రాస్ ఆమ్స్కి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది ఆ సమయంలో ఫ్లాష్ అవర్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క తేమ అనేది ఎలా తట్టుకుంటుంది దాన్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు ప్రభావాలు హీటింగ్ వల్ల మాయిశ్చర్ వల్ల ఇంప్యూరిటీ వల్ల సో హీట్ అవడం వల్ల దీని హీట్ అయ్యింది అనుకోండి ఇన్సులేటర్ దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది మాయిశ్చర్ అనేది ఉంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది దీని మీద చిన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ పడితే ఏం జరుగుతుంది అది కూడా చెప్తాను చూడండి సో ఎప్పుడైనా మనం హీటింగ్ చేసే సమయంలో ఎక్సెప్ట్ మైక మైక యాస్పెస్టాస్ తప్పించి అన్ని సాలిడ్ మెటీరియల్స్ అంటే సాలిడ్ ఇన్సులేటర్స్ సాలిడ్గా తయారు ఇన్సులేటర్స్ అని సాలిడ్ పార్టికల్స్ తో తయారు చేసే ఇన్సులేటర్స్ అన్ని టెంపరేచర్ కి విస్టాండ్ అవుతాయి మైకా యాస్బెస్టర్స్ తప్ప సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మైకా ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ కి దాని యొక్క సైజ్ అనేది షేప్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట సైజ్ అనేది మారిపోతుంది ఓకేనా షేప్ అలా ఉంటుంది సైజ్ మారుద్ది అనమాట ఎందుకంటే టెంపరేచర్ వల్ల మైక అనేది సమ్ హీట్ అవడం వల్ల దాని యొక్క సైజ్ అనేది కొంతవరకు తగ్గిద్ది ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కూల్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి మళ్ళీ రీచ్ అయిపోతుంది అనమాట సో మైక వల్ల ఇది ఒక ఎఫెక్ట్ అనమాట టెంపరేచర్ మాయిశ్చర్ ఇంప్యూరిటీస్ సో చెప్పాను మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ పడింది అనుకోండి ఇక్కడ తేమ అనేది ఉందనుకోండి ఈ తేమ మీద డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి పడతాయి సో డస్ట్ పార్టికల్స్ మరియు తేమ కండక్టింగ్ పార్టికల్సే ఇందులో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి డస్ట్ పార్టికల్స్లో కూడా సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది దీని త్రూగా సో దీని మీద నుంచి కండక్టర్ అనేది వెళ్తుంది సో సపోజ్ దీని మీద తేమ పడింది అనుకోండి దీని మీద నుంచి తేమ మొత్తం ఇలాగా మాయిశ్చర్ అంటే దీనికి ఎందుకు వెళ్తుంది సో దీని నుంచి కరెంట్ ప్రవహించే అవకాశం ఉందన్నమాట తేమ మీద నుంచి ఓకేనా సో అందుకోసం నేను వీళ్ళు ఏం చేస్తానంటే దీని మీద కోటింగ్ అనేది వేస్తారనమాట ఇంప్రాప్ గ్లేజింగ్ అంటాం సో దీన్నే కోటింగ్ అంటాం గ్లేజింగ్ అంటాం సో యొక్క గ్లేజింగ్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోయినా అప్పుడు ఏమవుతుంది తేమ అనేది అలా ఉండిపోతుంది సో గ్లేజింగ్ అనేది స్మూత్గా ఉండడం తేమ అనేది ఎప్పుడికప్పుడు అలా జారిపోయి ఎప్పటికప్పుడు డ్రై అయిపోతుంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి మనకి ఇన్సులేటర్స్లో ఎక్కువగా ఫ్లాష్ అవర్ అనేది జరగదు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గ్లేజింగ్ అనేది ఈ యొక్క కోటింగ్ అనేది పోయిందో అప్పుడు ఫ్లాష్ అవర్ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో దీని గురించి నేను మీకు క్లియర్గా వీడియో చేసిన ఆ వీడియో చూడడం మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా గైస్ ఇదనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఏవి బాగోపోయినా ఫ్లా ఇన్సులేటర్లో తేమ అనేది అక్కడ ఉండిపోయినా ఇంప్యూరిటీస్ అనే డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి అందరూ ఉండిపోవడం వల్ల డయాలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోద్ది అనమాట ఎప్పుడైతే డయాలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయిందో అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ఇన్సులేటర్ అనేది ఫ్లాష్ అవర్ అయిపోతుంది ఓ
మంచి కండిషన్ ఉందా అంటే దాని యొక్క డయాలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందని చెప్తారనమాట ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ 